one on one tutorial ba ang hanap mo? Tara, pag-usapan natin kung paano mag-solve ng corresponding parts of congruent triangles. Simulan na natin manood, makinig, mag-enjoy, at syempre ang matuto. Hello mga katuto, welcome to one on one tutorials. Ang lesson natin ngayon ay solving corresponding parts of congruent triangles. Ang lesson na ito, ang corresponding parts of congruent triangles are congruent or CPCTC ay may video na akong nagawa nito. Ilalagay ko na lang ang link sa taas para mapanood nyo at para mas madali nyong maintindihan ang lesson natin ngayon. Pag sinabi natin corresponding parts, ito yung corresponding sides at corresponding angles. Okay, subukan naman nating mag-solve ng corresponding parts of congruent triangles. Example, triangle ABC is congruent to triangle DEF. Find the value of X and Y. So, ito ang ating triangle ABC and triangle DEF. Para makuha natin yung value ng X and Y, I-apply natin yung corresponding parts at corresponding angles na napag-aralan na natin. So, unahin natin ang value ng x. Ang x natin dito ay angles. Andito siya sa angle F. Ang angle F na ito ay correspond siya dito sa ating angle C. So, therefore, angle C is congruent to angle F. Then, i-substitute na natin yung mga given values. Ang angle C natin is 55. Ang angle F natin is 2x plus 3. Ayan. Then ilipat natin na itong 3 na ito sa kabila. So ito ay magiging negative 3. So ito ay magiging 55 minus 3 equals 2x. 55 minus 3 is equal to 52. Then divide both sides by 2 para makuha natin yung value ng x. Then i-cancel natin yung 2. 52 divided by 2 is equal to 26. Therefore, The value of x is 26. Pag isasubstitute natin ang 26 dito, so 2 times 26 is 52. 52 plus 3 is 55, which is also the same in our angle C. Next, find the value of y. Ang y naman natin ay segments. Andito siya sa segment AB. This segment AB corresponds to this segment DE. So therefore, segment AB is congruent to segment DE. Then substitute na natin yung mga given values. Ang value ng segment AB is equal to 5y minus 8. And the value of DE is 42. Then ilipat natin itong negative 8 na ito sa kabila. So ito ay magiging positive. So 5y equals 42 plus 8. 42 plus 8 is equal to 50. Then divide both sides by 5. Then cancel natin yung 5. So ang maiiwan na lang ay y. Then 50 divided by 5 is equal to 10. Then therefore, y is equal to 10. Pag isasubstitute natin dito yung 10, 5 times 10 is 50. 50 minus 8 is 42. Na kung saan, pareho rin siya dito sa ating segment DE. Okay, let's have another example. Triangle MAH is congruent to triangle TAH. Find the value of A and the value of B. Para ma-visualize natin yung dalawang triangles, paghiwalayin natin sila. So, ito na yung maging resulta pag pinaghiwalay natin yung dalawang triangles. Unahin natin hanapin ang value ng A. Ang A natin ay segment. Nandito siya sa segment MH and TH. Since segment MH corresponds to segment TH, then therefore, segment MH is congruent to segment TH. Then by substitution, segment MH is equal to 3A plus 12. And the value of segment TH is 2A plus 21. Then ilipat natin na itong 2A sa kabila. So ito ay magiging negative 2A. Then ilipat naman natin na itong 12 sa kabila. So ito ay magiging negative 12. 3a minus 2a is equal to a. 21 minus 12 is equal to 
And therefore, A is equal to 9. Pag isasubstitute natin dito yung value ng A, so 3 times 9 is 27. 27 plus 12 is 39. Try din natin dito sa kabila. 2 times 9 is 18. 18 plus 21 is equal to 39 also. Okay, next, find the value of B. Ang B natin ay angles. So, angle M, H, A is congruent to angle P, H, A. Since wala tayong value dito sa angle M, H, A, so kailangan natin hanapin muna ang value rito. So, using the triangle M, A, H. So, ito yung ating triangle M, A, H. Alam natin na ang sum ng tatlong angles na ito is 180 degrees. So, yung angle M plus angle A plus angle H is equal to 180 degrees. Angle M is congruent to angle T. Since ang value ng ating angle T is 30 degrees, then therefore, this angle M measures 30 degrees then. Angle M is equal to 30 degrees. Angle A is equal to 100 degrees. Then, 30 plus 100 is equal to 130. Pag nilipat natin sa kabila, ito ay magiging negative 130. Then, subtracting these two numbers, angle H is equal to 50 degrees. So, ito na ngayon ay 50 degrees. Then, pwede na tayo mag-substitute ng mga given values. Ang angle MHA, MHA is equal to 50. THA is B minus 11. Then, ilipat natin itong negative 11 na ito sa kabila. So, ito ay magiging positive 11. So, 50 plus 11 is equal to 61. Then, therefore, B is equal to 61. Pag isasubstitute natin itong 61 sa value ng B, so 61 minus 11 is equal to 50. Na kung saan, pareho siya rito. Para mas lalo nyo pang maintindihan ang lesson natin ngayon, pwede nyo ring sagutan ang mga sumusunod na mga tanong. Sana nakatulong ang video lesson na ito para mas lalo niyo pang maintindihan ang solving corresponding parts of congruent triangles. Thank you for watching. See you in my next video. Bye!